উচ্চ মাধ্যমিক 2022 23 এর এবিটি টেস্টে পর থেকে এসসি 163 পেজে যে প্রশ্নগুলো আছে বায়োলজিতে তার উত্তর নিয়ে এটা ইংরেজি সেট আর রিকোয়ার্ড টু প্রভাইড 100 এগস অর্থাৎ 100টা ডিমানু তৈরি করার জন্য কতগুলো ফিমেল মাদার সেল এর প্রয়োজন হয় অর্থাৎ ডিমানু মাতৃকোষের প্রয়োজন হয় 75 50 25 না 100 এর সঠিক উত্তর কত হবে এর সঠিক উত্তর হবে 100 দেখো একটা ফিমেল মাদার সেল থেকে মিওসিসের ফলে 4টা কোষ তৈরি হয় কিন্তু সেই চারটা কোষের মধ্যে তিনটে কোষ নষ্ট হয়ে যায় একটা মাত্র এগ সেল হিসাবে কাজ করে তাহলে একটা মাদার সেল থেকে আলটিমেটলি একটাই তৈরি হলো তাহলে এখান থেকে 100টা তৈরি করার জন্য 100টা মাদার সেলই লাগবে ঠিক আছে সেকেন্ড প্রশ্ন দেখো প্যাথোজেন অফ সিফিলিস অর্থাৎ সিফিলিসের প্যাথোজেন বা জীবাণু কি এইচপিভি না ট্রাইকোমোনিয়াসিস নিসেরিয়া না ট্রিপোনিমা এটা সবাই জানো সিফিলিসের যে জীবাণু তার নাম হচ্ছে ট্রিপোনোমা প্যালিডাম পরের প্রশ্ন হলো লার্জেস্ট জিন অফ হিউম্যান অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সবথেকে বড় জিন তার নাম কি ইনসুলিন জিন ডিস্ট্রোফিন টিউমার সাপ্রেসর জিন না অঙ্কোজিন সবথেকে বড় জিনের নাম কি ডিস্ট্রোফিন জিন এটা আমাদের যে এক্স ক্রোমোজোম আছে সেখানে অবস্থান করে ঠিক আছে পরের প্রশ্ন হলো ভ্যাম मीनिंग अर्थात भी ए एम एर पूर्ण नाम की वेरिएबल एसोसिएटिव म्यूचुअलिज्म ना वेसिकुलर आर वस्कुलर माइक्रोराइजा विटामिन्स एंड मिनरल्स ना वेरिएबल एडेनिन म्यूटेशन भी ए एम एर पूर्ण नाम की वेसिकुलर आर वस्कुलर माइक्रोराइजा इटा एक धरनेर माइक्रोराइजा कोन धरनेर माइक्रोराइजा एंडो माइक्रोराइजा ओके नेक्स्ट प्रश्न है जेनेटिक इंजीनियरिंग would not have been possible if one of these is absent অর্থাৎ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘটবে না সম্ভব না এর মধ্যে কোনটি অনুপস্থিত থাকলে আরএনএ সিনথেসিস না ডিএনএ লাইগেজ রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ না ডিএনএ পলিমারেজ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘটবে না ডিএনএ লাইগেজ যদি না থাকে ঠিক আছে ডিএনএ লাইগেজের কাজ কি যুক্ত করা আর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা কি করি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ আমরা কোন জিন কে এডিট করতে পারি অর্থাৎ জিনের কোন অংশ কেটে বাদ দিয়ে অন্য কোন জিন যুক্ত করি তো তার জন্য যুক্ত করার জন্য লাইগেজ লাগবে পরে প্রশ্ন দেখো পিডোলজি ইজ অর্থাৎ পিডোলজি কাকে বলা হয় সয়েল ডিসকাশন মাউন্টেইনস ডিসকাশন ক্রপ ডিসকাশন নান অন অফ দি জবাব অর্থাৎ পিডোলজিতে কি আলোচনা করা হয় পিডোলজিতে সয়েল ডিসকাশন করা হয় অর্থাৎ মাটি নিয়ে আলোচনা করা হয় ওকে নেক্সট প্রশ্ন দা হরমোন কন্ট্রোলিং পারচুরেশন অর্থাৎ পারচুরেশনে কোন হরমোন সাহায্য করে মানে প্রসবে কোন হরমোন সাহায্য করে অ্যাড্রিনালিন ইনসুলিন অক্সিটোসিন না ভ্যাসোপ্রেসিন কে হবে অক্সিটোসিন সাহায্য করে পরের প্রশ্ন পপুলেশন ডে কত তারিখ এগারোই জুলাই পাঁচই মে একুশে আগস্ট না ফার্স্ট ডিসেম্বর পপুলেশন ডে কবে এগারোই জুলাই ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন ড্রাউট বিড কোনটা হবে ড্রাউট বিড কোনটা হবে মালভি আছে হরিয়ানা আছে সাহিওয়াল আছে না কান কংক্রাজ আছে ড্রাউট বিড হবে অপশান এ মালভি ড্রাউট বিড মানে কি যারা হচ্ছে ভার বহন করতে পারে অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে ভার বহন করতে পারে তাদের ড্রাউট বিড বলা হয় আর এটা হচ্ছে রাজস্থান মধ্যপ্রদেশে পাওয়া যায় পরের প্রশ্ন সিডেটিভ ড্রাগ ইজ অর্থাৎ কোনটি সিডেটিভ ড্রাগ ম্যারিজুয়ানা মরফিন বার্বিচুরেট না হেরোইন সিডেটিভ ড্রাগ কোনটা হবে বার্বিচুরেট হবে ড্রাগগুলো মনে রাখবে এখান থেকে একটা প্রশ্ন অবশ্যই আসবে পরের প্রশ্ন আছে নালি জমি ইজ এখানে সংকেত দেওয়া আছে এর মধ্যে কোনটা নালি জমি নালি জমি কোনটাকে বলা হয় টু এন মাইনাস টু এটি কি বলা হয় নালি জমি তারপর এটা কি টু এন প্লাস ওয়ান এটাকে কী বলা হবে ট্রাই জমি বলা হয় ট্রাই জমি তারপর এটা টু এন মাইনাস ওয়ান এটাকে কী বলা হবে মনো জমি বলা হয় আর লাস্টে টু এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এটাকে কী বলা হবে 
ডাবল মনোজমি ডাবল মনোজমি ঠিক আছে তারপরে প্রশ্ন দেখো হুইচ ইজ কারেক্ট পেয়ার অর্থাৎ কোনটি সঠিক জোড়া সিসি সি এটা অ্যালানিনকে নির্দেশ করে এটা কী হবে এটা ভুল হবে সিসি সি অ্যালানিনকে নির্দেশ করে না এটা হচ্ছে প্রোলিনকে নির্দেশ করে পরে প্রশ্ন আছে ইউ ইউ এ এটা ভ্যালিনকে নির্দেশ করে দেওয়া আছে এটা কী হবে এটাও ভুল হবে এটা ভ্যালিনকে নির্দেশ করে না এটা লিউসিনকে নির্দেশ করে তারপরে আছে এ ইউ জি এটা দেওয়া হচ্ছে সিস্টিন এটা তো না এটা আছে কি মিথিওনিন আর লাস্টে আছে এ এ এ লাইসিনকে নির্দেশ করে এটাই হবে ঠিক অর্থাৎ অপশান ডি হবে সঠিক নেক্সট কোয়েশ্চেন এক্স ক্রোমোজোম ইজ অর্থাৎ এক্স ক্রোমোজোম এক্স ক্রোমোজোম কী ধরনের ক্রোমোজোম অ্যাসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক মেটাসেন্ট্রিক না টেলোসেন্ট্রিক এক্স ক্রোমোজোম কী হবে এটা হবে মেটাসেন্ট্রিক মেটাসেন্ট্রিক আর ওয়াই ক্রোমোজোম কী ধরনের ক্রোমোজোম ওয়াই ক্রোমোজোম হবে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম ঠিক আছে ওয়াই ক্রোমোজোম অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম এক্স ক্রোমোজোম মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম আর কি কী আছে মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম আছে এক নম্বর ক্রোমোজোম তিন ষোলো উনিশ কুড়ি এগুলো মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম ঠিক আছে আর অ্যাক্রোসেন্ট্রিক কী কী আছে এর বদলে তেরো আছে চোদ্দো আছে পনেরো একুশ বাইশ এগুলো আছে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ওকে পরে প্রশ্ন আছে প্রোফাইলাইটিক ল্যাকটিক ড্রাগ অব ম্যালেরিয়া অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার যে প্রোফাইলাইকটিক ড্রাগ সেটা কি অ্যাসপিরিন পলুড্রিন নাক্স ভূমিকা না টেট্রোসাইক্লিন কোনটা হবে এটা হবে পালুড্রিন পরে প্রশ্ন দেখো হোয়াট ইজ এসসিপি অর্থাৎ এসসিপি কাকে বলে ঠিক আছে তো দেখো এখানে আমি উত্তরগুলো লিখে রেখেছি তোমরা দেখে নিতে পারো এসসিপি কাকে বলা হয় মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণীর অনুপূরক খাদ্য রূপে ব্যবহৃত যে সমস্ত প্রোটিন অনুজীবের যেমন হচ্ছে শৈবাল ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া এদের কোষ দেহ থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হয় তাদেরকে সিঙ্গেল সেল প্রোটিন বা হচ্ছে এসসিপি বা এক কোষি প্রোটিন বলা হয় ওকে পরে প্রশ্ন দেখো হোয়াট ইজ সিওয়েজ অ্যান্ড স্লাজ অর্থাৎ সিওয়েজ এবং স্লাজ কাকে বলা হয় সিওয়েজ কোনটাকে বলা হয় পয় প্রণালীর বজ্র বা সিওয়েজ হচ্ছে কি পয় প্রণালীর জলবাহিত আবর্জনা যা জলে দ্রবীভূত বা প্রলম্বিত অবস্থায় থাকে এই আবর্জনায় কি কি থাকে মানুষের বিভিন্ন মলমূত্র শিল্পজাত বজ্র কৃষিক্ষেত্রে দূষিত পদার্থ গৃহস্থালীর জঞ্জাল এবং বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু থাকে আর স্লাজ কাকে বলা হয় স্লাজ হলো পয় প্রণালীর জল পরিশোধনের পর উৎপন্ন যে অর্ধকঠিন অবশিষ্টাংশ থাকে তাকে বলা হয় স্লাজ ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো হোয়াট ইজ স্টোন ব্রুড অর্থাৎ স্টোন ব্রুড কাকে বলা হয় স্টোন ব্রুড হচ্ছে মৌমাছির এক ধরনের রোগ হ্যাঁ এটা কি ছত্রাক ঘটিত রোগ আর সেই ছত্রাকের নাম কি অ্যাসপারজিলাস ফ্লেভাস ঠিক আছে এখানে আন্ডারলাইন অবশ্যই দিবে এর ফলে কি হয় লার্ভা এবং পিউপাতে হলুদ রঙের দাগ দেখা যায় আর কিভাবে প্রতিকার করা যাবে যখন এই রোগ হবে তখন সেই মৌ বাক্সটিকে নষ্ট করতে হবে ওকে পরে প্রশ্ন দেখো রাইট দ্য প্রিন্সিপাল অফ হার্ডি উইনবার্গ অর্থাৎ হার্ডি উইনবার্গের প্রিন্সিপাল বা নীতি কি হার্ডি উইনবার্গের নীতি কি কোনো একটি বৃহৎ এবং র্যান্ডম প্রকৃতিতে প্রজননক্ষম মেন্ডেলীয় পপুলেশানে কোনো মিউটেশান জিন প্রবাহ জেনেটিক ড্রিফ্ট এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন যদি না ঘটে ওই পপুলেশানের অ্যালিল ফ্রিকুয়েন্সি এবং জিনোটাই ফ্রিকুয়েন্সি বংশ পরম্পরায় অপরিবর্তিতভাবে থাকে এটিকে এই বলা হয় হার্ডি উইনবার্গের প্রিন্সিপাল বা নীতি পরে কোয়েশ্চেন দেখো হোয়াট ইজ জেনেটিক কোড আর তারপরে আছে হোয়াট ইজ হেটরোসিস অর্থাৎ জেনেটিক কোড কাকে বলে এবং হেটারোসিস কাকে বলে ফার্স্ট দেখো জেনেটিক কোড কাকে বলে এমআরএনএতে উপস্থিত পরপর তিনটি নিউক্লিওটাইড এর সমন্বয়ে গঠিত অ্যামাইনো অ্যাসিড নির্দেশক কোডনের যে তালিকা তাকে বলা হয় জেনেটিক কোড তিনটে কোড তিনটে নিউক্লিওটাইড থাকবে হ্যাঁ যেমন হচ্ছে এ ইউ জি এখানে তিনটা নিউক্লিওটাইড এ ইউ জি তাহলে এর মধ্যে কী থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংকেত থাকে তো এরকম যে তালিকা তাকে বলা হয় জেনেটিক কোড তারপরে প্রশ্নতে ছিল হেটরোসিস কি এটা হচ্ছে কি উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যায় একই বা নিকট প্রজাতির দুটি উদ্ভিদের সংকরায়নের ফলে 
জনিত্রী উদ্ভিদের তুলনায় সতেজ এবং অধিক উৎপাদনশীল ও অতিরিক্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন যে অপত্যের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় হেটোরোসিস বাকি এর আর একটা নাম আছে হাইব্রিড ভিগর ওকে তো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের ভিডিওতে আলোচনা দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ভালো থেকো পড়তে থাকো অল দ্য বেস্ট